ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে সাবজেক্টের নাম তুমি জেনে অনেক খুশি হবা যে এখানে আমাদের ষোলোটা চ্যাপ্টার করতে হবে ঠিক আছে এখানে মাত্র ষোলোটা চ্যাপ্টার করতে হবে এক নম্বর চ্যাপ্টার সেটা হলো রেভিনিউ অ্যান্ড মেজারমেন্ট এটাকে রেভিনিউ রিকগনেশনও বলা হয় রেভিনিউ অ্যান্ড মেজারমেন্ট বা রেভিনিউ রিকগনেশন যেটাই বলো না কেন একই জিনিস বা কেউ কেউ রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্স এই নামেও ডাকে অনেক নাম আসলে একটা চ্যাপ্টার অনেক নাম যখন করতে যাবা তখন শিখবা যে একটা চ্যাপ্টার কত নাম আছে এরপরে দুই নাম্বার যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর অ্যাকাউন্টিং ফর ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক যেটা অলরেডি অনেকে ফার্স্ট ইয়ারে করে ফেলেছে অ্যাকাউন্টিং ফর ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক তার মানে হলো ওই যে আমরা অঙ্ক করেছি না যে ব্যাংক রিকনসিলেশন হ্যাঁ ভেরি গুড ব্যাংক রিকনসিলেশন যে চ্যাপ্টারটা এটা কিন্তু তোমরা অনেকেই ফার্স্ট ইয়ারে করেছো সেই চ্যাপ্টারটা ব্যাংক রিকনসিলেশন এরপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেন্টারি মজার বিষয় হলো এই চ্যাপ্টারটাও তুমি আগেই করে ফেলেছো অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেন্টারি আমরা ফার্স্ট ইয়ারে যে মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টারি করেছি ওইটার সাথে অনেকটা মিল আছে অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেন্টারি তবে নতুন কিছু আছে সূত্র টুত্র এগুলো আমরা শিখব বাট চ্যাপ্টারটা অর্ধেক হয়ে গেল তাহলে তোমার জন্য এটা যেহেতু আগেই অর্ধেক করে ফেলেছো তো এটা তোমার জন্য অর্ধেক হয়ে গেছে এরপরে আছে অ্যাকাউন্টিং ফর রিসিভেবল दिल्टारेप्टारंक आस চারটা থেকে দুইটা অঙ্ক আসবে এর মধ্যে এই রেভিনিউ থেকে একটা আসবেই এখান থেকে একটা আসবেই কোনো মিস নেই চারটা থেকে দুইটা কিন্তু রেভিনিউ থেকে একটা আসবেই কোনো মিস নেই ঠিক আছে এরপরে পাঁচ নাম্বার থেকে যেটা আছে অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পারচেস accounting for higher purchase accounting for higher purchase eta khub interesting ekta chapter jemon etar uporei bisher je orthoniti she orthoniti ta dariye thake jemon doro higher purchase mane bishoy ta erokom je amra kistir maddhome je onek kichu kini na jemon tumi ekta bari kinba nai ekta gari kinba না একটা ফ্রিজ কিনবা অনেক টাকা দিয়ে একটা টেলিভিশন কিনবা যেগুলো অনেক দামি স্থায়ী সম্পদ সেগুলো আমরা কিস্তির মাধ্যমে কিনি না যেমন দেখবা একজন বড় ব্যবসায়ী তার অনেক টাকা আছে কিন্তু তারপরও সে ব্যাংক থেকে লোন নিবে লোন নিবে এই লোনটা নেই কেন জানো কারণ তার সরকারকে দেখায় বা জনগণকে দেখায় যে আমি লোন নিচ্ছি আমার টাকা পয়সা নাই আমি গরিব আমি লোন নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছি যাতে তার ট্যাক্স কম দিতে হয় তো এই যে হায়ার পারচেস কিস্তিতে যে আমরা কেনাকাটা করি এই কিস্তিতে কেনাকাটার একটা পদ্ধতি হচ্ছে হায়ার পারচেস তো এটা আমরা যখন শিখবো তখন আরো ডিটেলস বলে দিব যে হায়ার পারচেস বিষয়টা কি মনে করো যে তুমি একটা জিনিস একটা বিল্ডিং তুমি কিস্তিতে কিনবা তোমার কাছে বিল্ডিং এর দাম আশি লাখ টাকা কিন্তু তোমার কাছে আছে দুই লাখ টাকা এখন দুই লাখ টাকা আছে এই দুই লাখ টাকা দিয়ে তো তুমি বিল্ডিংটা কিনতে পারছো না কিন্তু বিল্ডিংটা বুকিং করতে পারছো যে ভাই আমি পরের টাকা আস্তে আস্তে কিস্তিতে দিয়ে দিব তাই না মজা আছে কিন্তু যে পুরো টাকা না দিলেও কিন্তু তুমি সেই বিল্ডিং এ থাকতে পারতেছ ওকে যাই হোক এটা পরে আসবো এরপর আছে অ্যাকাউন্টিং ফর রয়্যালিটি অ্যাকাউন্টিং ফর রয়্যালিটি অ্যাকাউন্টিং ফর রয়্যালিটি চ্যাপ্টারের নামগুলো লিখে নিতে পারো লিখে নিলে পরবর্তীতে তোমার ক্যালকুলেশন করার সুবিধা হবে 
are accounting for installment sales accounting for installment sales এখন এই যে প্রথমে যে হায়ার পারচেস বললাম আর অ্যাকাউন্টিং ফর ইনস্টলমেন্ট সেলস দুইটা কিন্তু অনেকটা কাঁচা কাছি হায়ার পারচেস মানে কি বলেছি কিস্তিতে কেনা আবার ইনস্টলমেন্ট সেলস মানে কি কিস্তিতে বিক্রয় তাহলে দুইটা অনেকটা কাঁচা কাছি হয়ে গেছে না এখন এই যে যে তিনটা চ্যাপ্টার আমি তোমাকে দিলাম এই তিনটা চ্যাপ্টার থেকে কোনটা থেকে কোশ্চেন আসবে আমরা জানি না এখানে একটাও আসতে পারে দুইটাও আসতে পারে একটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর দুইটা হচ্ছে অপশনাল একটাও আসতে পারে দুইটা আসতে পারে কিন্তু কোনটা থেকে আসবে আমরা বলতে পারছি না তবে রয়্যালিটি থেকে একটা আসার সম্ভাবনা খুব বেশি আর হায়ার পার্চেস থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি যদি দুইটা আসে ইনস্টলমেন্ট সেলস তেমন একটা আসে না ওকে এরপরে যে চ্যাপ্টার আছে সেটা হলো এই চ্যাপ্টারটাও তোমরা করেছো accounting for current liabilities kore so eta mone ache bolti da bolti da accounting for current liabilities first year e kintu korecho accounting for mone ache na bhul lagecho oi koy dine accounting for current liabilities acha er pore er pore ekta chapter ache seta hocche accounting for long term accounting for long term liabilities eta corona age eta shikhte hobe er pore amader chapter ache contingent contingent liabilities contingent liabilities এটা থেকে এতে আমার একটা আসে না বললেই চলে কিন্তু ওই যে আট নয় থেকে একটা আসার সম্ভাবনা আছে এখান থেকে একটা অঙ্ক আসবে এরপরে আমাদের চ্যাপ্টার আছে এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে প্রপার্টি প্লান প্রপার্টি প্লান্ট ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ এটাকে সংক্ষেপে বলে ডেপ্রিসিয়েশন এটাকে বলে ডেপ্রিসিয়েশন এই চ্যাপ্টার থেকেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট অঙ্ক আসবে কোনো মিস নাই এরপরে চ্যাপ্টার আছে হচ্ছে এরপরে আছে হচ্ছে আর কি আছে ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এই ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট তা তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু প্রপার্টি প্ল্যান ওই ডেপ্রিসিয়েশন এই এগারো নম্বর চ্যাপ্টারটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবেই মানে এখান থেকে একটা আছে সেটা ডেপ্রিসিয়েশন বলে দিলাম ঠিক আছে এর পরে যে চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয় নাই হ্যাঁ আরো আছে টেনশন নেওয়ার কিছু নেই সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপর আছে ইনটেনজেবল অ্যাসেট ইনটেনজেবল অ্যাসেটস মানে কি বলতো ইনটেনজেবল অ্যাসেটস মানে কি জানি আমরা অস্পর্শনীয় সম্পদ যাতে সারা জীবন মনে থাকে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে অ্যাকাউন্টিং ফর লিজ এর কোনো মিস নাই জি ভাইয়া ওই যে পিবি বা করতে হয় না 
ফেয়ার ভ্যালু থাকলে টিভি বা করতে হয় প্লাস না থাকলে বাড়ি করতে হয় না এরকম একটা টপিক ছিল তো এখানে সারকে বলছেন সারা বলছিল ফেয়ার ভ্যালু থাকলেও তোমার যে ফাইনান্সিয়াল সূত্র দিয়ে বাড়ি করতে হবে না থাকলেও বাড়ি করতে হবে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা কনফিউশন আর কি কোনো সমস্যা নাই তো যেটা বলছিলাম এই যে লিস চ্যাপ্টারটা তুমি এমন ভাবে শিখবা যাতে তোমার বিবিএ লাইফ এমবিএ লাইফ এই চ্যাপ্টারটা যাতে না ভুলো কারণ এমন কোনো ইয়ার নেই যেখানে এই চ্যাপ্টারটা থাকবে না এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেছো সেকেন্ড ইয়ারে আছে থার্ড ইয়ারে পড়বা থার্ড ইয়ারে আছে ফোর্থ ইয়ারে আছে মাস্টার্সে আছে এমন কোনো জায়গা নেই যে এই লিস চ্যাপ্টারটা থাকবে না এই জন্য এর পিছনে তুমি প্রচুর সময় দিবা আর একটা চ্যাপ্টার আছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা নাইন টেন থেকে শুরু হয়েছে আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলবে সেই চ্যাপ্টার কোনোভাবে বাদ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে ওকে তাহলে মোটামুটি চ্যাপ্টার দিয়েছি আরো চ্যাপ্টার আছে চোদ্দটা দিয়েছি কিন্তু যে চ্যাপ্টারটা দিইনি সেটা আমার মনে হয় দরকার নেই এই জন্য দেই নাই এই চোদ্দটা চ্যাপ্টার আমি মার্ক করে দিয়েছি কোনটা থেকে একটা কোনটা থেকে দুইটা এখানে অবলিক টু লিখতে মনে নেই এখানে একটাও আসতে পারে দুইটাও আসতে পারে ঠিক নেই তাহলে এই জায়গাগুলোতে এখানেও একটাও আসতে পারে দুইটাও আসতে পারে এগুলোতে কোনো শেয়ারিটি নাই কোনটা আসবে তাহলে এই যে দুইটা চ্যাপ্টার এই যে একটা চ্যাপ্টার তিনটা চ্যাপ্টার এরপরে হচ্ছে যে তিনটা চ্যাপ্টার মার্ক করেছি এর কোন ব্যতিক্রম কোন মিস নাই এই তিনটা মানে চোখ বন্ধ করে শিখে ফেলবা তিনটা থেকে তিনটা আসবেই এর বাইরে যেইগুলা বললাম এই সবগুলো চ্যাপ্টারই আমাদের শিখতে হবে এই চ্যাপ্টার গুলো তুমি যদি শিখে ফেলো এরপরে কোশ্চেন কোথা থেকে দিবে যেখান থেকে দিবে তুমি সুন্দরভাবে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে তবে চ্যাপ্টারের লিস্ট তোমার বোঝা হয়ে গেল অ্যাকাউন্টিং এর সব থেকে বেশি চ্যাপ্টার কারণ তুমি যদি ফিনান্সে যাও দেখবা হয়তো বা আটটা চ্যাপ্টার স্টার্টে যাও সেখানে হয়তো বা আটটা চ্যাপ্টার ট্যাক্সে যাও সেখানে হয়তো বা সাতটা চ্যাপ্টার আটটা চ্যাপ্টার কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ কেন যে ভাই চোদ্দটা দিল এটাই আমি বুঝি না আরো পরের ইয়ার গুলোতে আছে একটু বেশি বেশি করে তখন দিতি সেকেন্ড ইয়ারে এতগুলো দিতে হবে কেন এটাই বুঝলাম না তো যাই হোক আমরা একটা চ্যাপ্টার শুরু করব আহ আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে এই সেকেন্ড স্লট থেকে আমরা শুরু করব। আমরা যে চ্যাপ্টারই করি না কেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের আলাদা বেসিক আলাদা রুলস আলাদা নিয়ম কোনটার সাথে কোনটা মিললে এমন না যে ভাইয়া এক নাম্বার না করায় আপনি পাঁচ নাম্বারে চলে যাবেন এটা কেমন কথা এক নাম্বার করলে যে পাঁচ নাম্বার আটকে যাবে বা এক নাম্বার না করলে পাঁচ নাম্বার পারবো না এরকম কোনো মানে নেই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের আলাদা আলাদা বেসিক আলাদা আলাদা কনসেপ্ট একটা চ্যাপ্টার শেষ হবে তো তোমার শান্তি যে একটা আমার শেষ সেকেন্ড কোনটা হবে এইভাবে সবগুলো চ্যাপ্টার আমরা ইনশাল্লাহ করাবো যারা করে ফেলেছো অলরেডি তারা তো যদি ওল্ড সেকেন্ড ইয়ার থাকে ওল্ড সেকেন্ড ইয়ার তো মোটামুটি অনেকগুলো করেছো ইনশাল্লাহ তো এখন আমরা যে চ্যাপ্টারটা করাবো নতুন একটা চ্যাপ্টার একদম প্রথম থেকে বিসমিল্লা সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস এই হায়ার পার্চেসটা আগে শিখতে হবে তার কারণ হচ্ছে হায়ার পার্চেসটা বর্তমান যুগের জন্য সব থেকে বর্তমান যুগের জন্য সব থেকে মানে রিলায়েবল মানে এইটার অঙ্ক আসবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়তেছে তো চিন্তা করলাম এটা না করায় অন্যগুলো করা বোকা মা আগে ইহাই ধরতে হবে আগে এটাই শুরু করতে হবে এটা লেখ এটা শিটটা এখনো টাইপিং হয় নাই হয়তো বা পরের ক্লাস যে দিন নিবো আগামী সপ্তাহে আজকে তো বৃহস্পতিবার হয়তো রবিবারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে টাইপিং কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আজকে টাইপিং ছাড়া নিতে হবে আর কি ঠিক আছে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস ঠিক আছে তো আমরা চ্যাপ্টারের নামটা একটু সুন্দর করে এখানে লিখে দিব যে অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস আচ্ছা এখানে লিখে দিচ্ছি আমি অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস এখন তোমার জানতে হবে যে ভাইয়া আসলে অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস এই জিনিসটা আসলে কি অ্যাকাউন্টিং ফর হায়ার পার্চেস বিষয়টা কি এখন তোমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে বর্তমান যে যুগ এটা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের যুগ এবং খুব তীব্র প্রতিযোগিতা কিন্তু এই ব্যবসা বাণিজ্যের যুগে একদম মানে কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি না এরকম প্রতিযোগিতায় যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে তোমার কি করতে হবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তোমার সেলস বাড়াতে হবে সেলস ইনক্রিজ করতে হবে 
তোমার সেলস ইনক্রিজ করতে হবে তুমি যদি চাও যে আমি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবো ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় তাহলে তোমার কি করতে হবে সেলস ইনক্রিজ করতে হবে এই সেলস তোমার বাড়াতে হবে কিন্তু সেলস যে তুমি বাড়াবা সেলস তুমি বাড়ালে ঠিক আছে কিন্তু যারা ধরো এই যে আমার মতো যে মধ্যবিত্ত আছে তাহলে এই মধ্যবিত্তদের জন্য কি হবে তাদের তো শখ আছে অনেক কিন্তু সাধ্য নাই তাহলে তাদের কি হবে তাহলে এই মধ্যবিত্ত আর যারা স্বল্পবিত্ত তাদের জন্য ভিত্তি করে তুমি কি করবা কিস্তিতে বিক্রি করা শুরু করবা কিস্তি আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে একটু বেসিক বোঝানোর চেষ্টা করছি মনোযোগ দিয়ে শুনবা তাহলে বর্তমান বিশ্ব বললাম যে প্রতিযোগিতামূলক যুগ বর্তমান বিশ্ব এর জন্য তোমার কি করতে হবে এখানে একটু লিখে ফেলে যে প্রতিযোগিতা তাহলে মনে থাকবে প্রতিযোগিতা হাতে লেখ অনেক সুন্দর এর জন্য কষ্ট করে বুঝে নিই ঠিক আছে বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতা এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে সেলস বাড়াতে হবে আর মধ্যবিত্ত যারা আছে মুখে হাসি নেই তাদের জন্য কি করবা তাদের জন্য তুমি কিস্তিতে বিক্রি করা শুরু করবা কিস্তিতে বিক্রি করা শুরু করবা ঠিক আছে আচ্ছা এই যে কিস্তিতে যে বিক্রি করা শুরু করবা এই কিস্তিতে বিক্রি করতে গেলে চুক্তি হবে কার কার সাথে একটা হচ্ছে বিক্রেতা আর একটা হচ্ছে ক্রেতা এদের সাথে চুক্তি হবে আলাপ আলোচনা হবে বিভিন্ন ধরনের আলাদা কিভাবে আমি কিনবো কেনার পদ্ধতি এসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে তাই না এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে তোমাদের সাথে আচ্ছা এরপরে ধরো তুমি একটা কেনাকাটা করবা কি কিনবা তুমি ধরো একটা গাড়ি কিনবা ঠিক আছে গাড়ি কেমন হয় দেখতে ধরো এরকম হয়ে এরকম কেমন হয় আল্লাহ জানে এরকম হয় নাকি গাড়ি গাড়ি কি দেখতে এরকম হয় স্বপ্ন আছে কিন্তু সাধ্য নেই তোমার টাকা নাই এত টাকা একটা গাড়ির দাম মনে করো হ্যাঁ একটা গাড়ির দাম মনে করো তিরিশ লাখ টাকা একটা গাড়ির দাম এই গাড়িটার দাম হচ্ছে তিরিশ লাখ টাকা ঘুষ খাও তাইলে হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি খুব ভালো মানুষ ঘুষ ঘুষ খাও না তাহলে তোমার গাড়ি হবে না এখন তুমি কি করবা তুমি ওই যে গাড়ি কোম্পানির সাথে চুক্তি করবা একদম ডিরেক্ট কোম্পানির সাথে চুক্তি করবা যে ভাই আমি তো গাড়ি কিনতে পারতেছি না এখন আমার একটা ব্যবস্থা করে দেন কি ব্যবস্থা আমার আমার গাড়ি লাগবে কিন্তু আমার টাকা নেই তাহলে সে বলবে যে ঠিক আছে তোমার গাড়ি লাগবে ওকে গাড়ি তুমি নিয়ে যাও কয় টাকা আছে তোমার আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে ঠিক আছে বলবে পাঁচ লাখ টাকা তুমি দিয়ে যাও গাড়ি তুমি নিয়ে যাও কিন্তু গাড়ির মালিক তুমি হতে পারবে না যতদিন না পর্যন্ত তুমি এই গাড়ির টাকা পরিশোধ করবা ততদিন পর্যন্ত তোমাকে মালিকানা দেওয়া যাবে না বা গাড়ি না কিনে তুমি যদি একটা ফ্ল্যাট কেন তাহলে তুমি একটা ফ্ল্যাট কিনবা তাহলে কোম্পানির সাথে ডিল হলো কি কোম্পানি বললো যে ঠিক আছে আপনার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে আপনি দেন আর আস্তে আস্তে শোধ দিয়ে দিবেন টোটাল আশি লাখ টাকা বিল্ডিং এর দাম হচ্ছে আশি লাখ টাকা এ আশি লাখ টাকা হচ্ছে বিল্ডিং পাঁচ লাখ টাকা আছে পাঁচ লাখ টাকা এখন দেন আর বাকি টাকা কিস্তিতে দিয়ে দিবেন আগামী পাঁচ বছর ধরে দিয়ে দিবেন তো যতদিন না পর্যন্ত আপনি ফুল টাকা একেবারে লাস্ট কিস্তি দিচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত আপনি এই বাড়ির মালিকানা পাবেন না যেদিন লাস্ট কিস্তি পরিশোধ করা হয়ে যাবে তারপরে আপনাকে আপনার নামে বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে দেব রেজিস্ট্রি করে দেব তখন এর আগে আপনি মালিকানা পাবেন না তাহলে এই যে লাস্ট কিস্তি মানে টোটাল টাকাটা কিস্তিতে পরিশোধ করার পরে যে তোমার নামে মালিকানা হস্তান্তর করা হচ্ছে এটাকেই বলে হচ্ছে হায়ার পার্চেস আর যেটা এর সাথে আর একটা চ্যাপ্টার শিখেছিলাম যেটা এই যে হায়ার পার্চেস এর নিচে লেখা ছিল ইনস্টলমেন্ট সেলস যেটা ছিল এখন ইনস্টলমেন্ট সেলস কি মনে করো যে একটা 
ফ্রিজ বা একটা টেলিভিশন টেলিভিশন কিরকম হবে এরকম বড় হবে টেলিভিশন এরকম হবে তাই না এখান থেকে একটা স্ট্যান্ড এখানে একটা স্ট্যান্ড দাঁড়ায় থাকবে তাই না টেলিভিশনে ধরো কি থাকবে একটা নায়ক থাকবে একটা নায়িকা থাকবে তাই তো ওকে তাহলে ধরো একটা টেলিভিশন তো তুমি এই টেলিভিশনটা কিনবা মনে করো টেলিভিশনের দাম হচ্ছে বিশ হাজার টাকা অল্প টাকায় ধরলাম টেলিভিশনের দাম বিশ হাজার টাকা কিন্তু তুমি একদম নিম্নবিত্ত তোমার কাছে বিশ হাজার টাকাও নাই তোমার কাছে বিশ হাজার টাকাও নাই তাহলে তুমি দোকানে যাবা দোকানে যাবো বলো ভাই আমি একটা টেলিভিশন কিনবো বিশ হাজার টাকা নাই পাঁচ হাজার টাকা আছে টেলিভিশন কি দিবেন দোকানদার বলে ভাই কোনো সমস্যা নাই টেলিভিশন আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই আপনারা কাজ করেন আপনি হচ্ছে ব্যাংক থেকে লোন নেন লোন নিয়ে তারপর টেলিভিশন কেনেন তা তুমি বলছো যে বলছো ভাই আপনার কিছু করা লাগবে না আপনি ব্যাংক থেকে লোন নেন আপনি ব্যাংকে যদি পরিচিত না থাকে তাহলে আমরা ম্যানেজ করে দিতেছি আপনার লোন আপনার বাড়ি কোথায় বলেন আপনার লোন আমরা ম্যানেজ করে দিতেছি তো ধরো তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে তোমাকে পনেরো হাজার টাকা লোন ম্যানেজ করে দিল তোমাকে একটা পনেরো হাজার টাকার লোন ম্যানেজ করে দিল তাহলে এই যে পনেরো হাজার টাকা যে লোন ম্যানেজ করে দিল তাহলে তুমি টিভি কিনলে তুমি টিভি কিনে সরাসরি বাড়ি নিয়ে আসলে টিভি কিনে সরাসরি টিভিটা বাড়ি নিয়ে আসলে মালিক কিন্তু তুমি কারণ তোমার তো পুরো টাকা পরিশোধ করা হয় নাই তাতে কি হয়েছে তোমার পুরো টাকা পরিশোধ করা হয় না তাও সমস্যা নেই তারপরও মালিক তুমি কেন ওই যে ব্যাংক তোমার টাকাটা পরিশোধ করে দিয়েছে দোকানদারকে এই জন্য তাহলে যেটা হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট সেলস ওইটার মালিকানা কিন্তু সাথে সাথে পাওয়া যায় আর যেটা হচ্ছে মালিকানা সাথে সাথে পাওয়া যায় না কিস্তির টাকা পরিশোধ হওয়ার পরে লাস্ট কিস্তির টাকা পরিশোধ হওয়ার পরে যখন তোমাকে তোমার নামে মালিকানা দেওয়া হবে ওইটা হচ্ছে হায়ার পার্চেস তাহলে এই চ্যাপ্টারে সংজ্ঞা টঙ্গা যেগুলো আছে এগুলো আমি বলছি না এগুলো বই থেকে পড়ে নিবা বেসিকটা আমি তোমাকে বলে দিলাম যে বেসিক জিনিসটা কি হায়ার পার্চেস জিনিসটা কি হায়ার পার্চেস যে আমি কিস্তিতে কিনবো কিন্তু কিস্তিতে কিনলে কি হবে মালিকানা আমার নামে হবে না মালিকানা কখন হবে যখন আমি কিস্তির টাকা পুরোপুরি দিয়ে দিব লাস্ট কিস্তির পরে তখন মালিকানাটা হবে এটা নামে হচ্ছে হায়ার পার্চেস বর্তমান বিশ্বে এই ব্যবসা অনেক বেশি হায়ার পার্চেস কেন এই ব্যবসা অনেক বেশি এর পিছনে কারণ হচ্ছে যে এই যে যখন বিক্রয় বাড়বে বিক্রয় কিভাবে বাড়বে তুমি যদি মনে করো যে দোকানদার বলতেছে ভাই বিশ তিরিশ লাখ টাকা দিবেন এরপরে গাড়ি নিয়ে যাবেন না হলে গাড়ি দেওয়া যাবে না তাহলে গাড়ি কয়জন কিনবে কয়জনের তিরিশ লাখ টাকা ক্যাশ টাকা থাকে তাহলে কি মানুষ স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না এই জন্য বেশি বেশি বিক্রি করার জন্য তারা এই হায়ার পার্চেসে বিক্রি করে হায়ার পার্চেসে যখনই বিক্রি করে তখন উৎপাদন কোম্পানিগুলো কি করবে বেশি বেশি উৎপাদন করবে তার মানে বিক্রেতার বিক্রয় বাড়তেছে উৎপাদনকারী কোম্পানির উৎপাদন বাড়তেছে উৎপাদন বাড়লে সেখানে শ্রমিক বেশি লাগবে তাহলে শ্রমিক বেশি লাগলে বেশি বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বেশি কর্মসংস্থান হলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে বেশি মানুষের হাতে টাকা পয়সা আসবে তাই না সে তার দৈনন্দিন যে ব্যয় সেটা নির্বাহ করতে পারবে তার যে দৈনন্দিন খরচ আছে সেগুলো ঠিকঠাক মতো করতে পারবে ছেলে মেয়ের স্কুলে পড়াইতে পারবে ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে এগুলো করতে পারবে এইগুলো যদি করতে পারে তাহলে দেশের বেকার সংখ্যা কমে যাবে তাহলে বেকার সংখ্যা কমে গেলে দেশে বেশি ডেভেলপ হয়ে গেলে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে দেশের জিডিপি বেড়ে যাবে এই জন্য এইটা অনেক বড় ইফেক্ট ফেলে এই হায়ার পার্চেস শুধু দেশে না তো এটা দেশের বাইরেও হয় এই জন্য হায়ার পার্চেস চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার চলে আসি যে এখানে আমরা কি কি ধরনের অঙ্ক করবো এই হায়ার পার্চেসে আসলে কি কি ধরনের অঙ্ক আছে এখানে লিখে দিচ্ছি যে হায়ার পার্চেসে কি কি নিয়মের অঙ্ক আছে এখানে মোটামুটি পাঁচটা নিয়মের অঙ্ক তোমাকে শিখতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে এক নাম্বারটা হচ্ছে জেনারেল ইন্টারেস্ট জেনারেল ইন্টারেস্ট বা এটার আর একটা নাম আছে জেনারেল ইন্টারেস্ট বা এটার না আর একটা নাম আছে যেটা হচ্ছে প্লাস ইন্টারেস্ট জেনারেল ইন্টারেস্ট বা প্লাস ইন্টারেস্ট এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতির নাম এটা মেথডের নাম আমরা যে অঙ্ক করব সেই অঙ্কের একটা মেথডের নাম 
এরপরে দুই নাম্বার আচ্ছা জেনারেল ইন্টারেস্ট এটার বাংলা আছে এটা বাংলা হচ্ছে সুযুক্ত সাধারণ পদ্ধতি ঠিক আছে মানে সাধারণ পদ্ধতিতে সুযুক্ত ওই যে প্লাস ইন্টারেস্ট লেখা আছে না সুযুক্ত এরপর আছে হচ্ছে ইনক্লুসিভ এরপর আছে ইনক্লুসিভ ইন্টারেস্ট মেথড ইনক্লুসিভ ইন্টারেস্ট মেথড তার মানে হলো ওই যে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি এরপর আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু মেথড প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে বর্তমান মূল্য পদ্ধতি এরপরে আরো দুইটা পদ্ধতি আছে এর মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন এরপর এর মধ্যে আছে ব্যাক ক্যালকুলেশন মেথড আর লাস্টে যেটা আছে সেটা হলো পাঁচ নাম্বার প্রোগ্রেসিভ মেথড প্রোগ্রেসিভ মেথড এই হচ্ছে পাঁচটা মেথড এর অঙ্ক এখন যদি বলো যে ভাইয়া পাঁচটা মেথড তো বললেন কোনটা আমরা করব আমরা আসলে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে এক নাম্বার দুই নাম্বার আর চার নাম্বার এই তিনটা থেকে বেশি কোশ্চেন আসে এই তিনটা ভালো করে শিখবো পাঁচ নাম্বারটা থেকে কখনো প্রশ্ন আসে নাই আসতে দেখি নাই ঠিক আছে বিগত মানে বিগত পনেরো বিশ বছরে আসে নাই আর এর বাইরে যদি টিচাররা কঠিন প্রশ্ন করতে যায় যে না কমন দিব না আনকমন দিব প্রশ্ন কঠিন করব তাহলে সেক্ষেত্রে তিন নাম্বারটা প্রেজেন্ট ভ্যালুটা এছাড়া এইগুলা এই তিনটা থেকেই কোশ্চেন বেশি বেশি আসে বিশেষ করে ইনক্লুসিভ থেকে আর জেনারেল থেকে বেশি কোশ্চেন আসে ঠিক আছে এগুলা করতে হবে এখন আসলে মূলত ভাইয়া কি করবে এই যে মেথড গুলো বললেন এই মেথড গুলো তো আসলে কি কি আছে তেমন কিছু না জাবেদা আছে খতিয়ান আছে আর হচ্ছে যে তোমার এই ডেপ্রিসিয়েশন বের করা ইন্টারেস্ট বের করা এই সব বিষয়গুলো আছে আর তেমন কিছু নাই তো আমরা আজকে প্রথম নিয়মের যে অঙ্কটা আছে সেটা একটু দেখব অঙ্কটা কেমন একটু দেখব তাহলে বুঝতে পারবো যে ঘটনাটা কি এখানে সংজ্ঞা টঙ্গা আছে সিটের মধ্যে এগুলো একটু পড়ে নিবা এই যে প্রবলেম ওয়ান যেটা এই যে জেনারেল ইন্টারেস্ট মেথডের একটা অঙ্ক ঠিক আছে জেনারেল ইন্টারেস্ট মেথডের অঙ্ক দেখো আমি পড়তেছি ডিএম পাবলিকেশন পারচেস অটোমেটিক অফসেট প্রিন্টিং মেশিন তার ডিএম পাবলিকেশন সে কি করেছে একটা অটোমেটিক অফসেট প্রিন্টিং মেশিন কিনেছে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ দু সালে অন হায়ার পার্চেস সিস্টেম ফ্রম মেশিন সাপ্লায়ার্স লিমিটেড মেশিন সাপ্লায়ার্স লিমিটেড এর কাছ থেকে হায়ার পার্চেস সিস্টেম এসে কিনেছে এরপরে বলছে দ্য ক্যাশ প্রাইস অফ দ্য মেশিন পনেরো লাখ টাকা মেশিনের ক্যাশ প্রাইস হচ্ছে পনেরো লাখ টাকা মানে মেশিনের মোট দাম পনেরো লাখ টাকা টাকা তিন লাখ টাকা টু বি পেইড ডেলিভারি ডেট বলছে যখন কেনা হয় তখন ইনস্ট্যান্ট তিন লাখ টাকা তাকে দেওয়া হয় মানে ওই যে বলে না ডাউন পেমেন্ট যেটাকে বলে ওইটা যে মেশিনের দাম তিন লাখ ভাই আমার কাছে তিন লাখ টাকা আছে তিন লাখ টাকা নেন অ্যান্ড চার লাখ টাকা ইস টু বি পেইড অ্যানুয়ালি এবং প্রতি বছরে চার লাখ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে উইথ এইট পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আট পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে দ্য পার্চেস পেইড অ্যামাউন্ট অন ডিউ চার্জ টেন পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে কোন মেথডে স্টেট লাইন মেথডে অবচয় ধরতে হবে সরল রৈখিক পদ্ধতি অবচয় ধরতে হবে কি করতে হবে জেনারেল গিফ জেনারেল গিফ নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রি জাবেদা করতে হবে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট লেজার লেজার করতে হবে ইন দ্য বুকস অফ বোথ দ্য পার্টিস ইন দ্য বুকস অফ বোথ দ্য পার্টিস মানে ক্রেতার জন্য একবার করবা বিক্রেতার জন্য একবার করবা ঠিক আছে তো সবার আগে আগে ওয়ার্কিংস করে বের করতে হবে ওয়ার্কিংস করে টাকার অ্যামাউন্ট গুলো ইন্টারেস্ট ডেপ্রিসিয়েশন এগুলা হ্যাঁ কত টাকা পরিশোধ করবো এইগুলো আগে বের করতে হবে ঘরটা কি দেখো ডেট ক্যাশ প্রাইস প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এই যে ডেট মানে কি ওই যে প্রথমে মেশিনের দাম কত পনেরো লাখ টাকা জানুয়ারি মাসের এক তারিখ দিব ক্যাশ প্রাইজে পনেরো লাখ টাকা কারণ মেশিনের দাম পনেরো লাখ টাকা আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট মানে আমি দিচ্ছি কয় টাকা আমার কাছে কয় টাকা ছিল নগদ ছিল তিন লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট তো জানুয়ারি মাসের এক তারিখে আমি যখন টাকা দিচ্ছি তিন লাখ টাকা তখনই তো আর কোনো সুদ আসবে না সুদ তো বছর শেষে আসবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে সুদ নাই আসল তিন লাখ টাকা ইন্টারেস্ট নাই তাহলে ইনস্টলমেন্টে কয় টাকা দিব তিন লাখ দিব কারণ সুদ নাই সুদ থাকলে সুদ যা যোগ করে বসাইতাম তাহলে পনেরো লাখ টাকার মধ্যে যদি তিন লাখ টাকা দিয়ে ব্যালেন্স কয় টাকা থাকে বারো লাখ টাকা আর জানুয়ারির এক তারিখে নিশ্চয় কোনো ডেপ্রিসিয়েশন হবে না ডেপ্রিসিয়েশন তো বছর শেষে হয় এবার ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে ওই দু হাজার ষোলো সালেরই যখন ডিসেম্বর একত্রিশ করব তখন আমরা কি করব দেখো এখন বারো লাখ টাকা আছে মানে পনেরো লাখ টাকার মধ্যে ওই যে তিন লাখ টাকা দিয়ে দিলাম নগদ আর থাকে কয় টাকা ক্যাশ প্রাইস বারো লাখ টাকা থাকে 
আর কিস্তি দেব কত চার লাখ টাকা ওই যে বলেছে না প্রতি বছরে চার লাখ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে তাহলে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টে চার লাখ টাকা এবার এখানে ইন্টারেস্ট আসবে এইট পার্সেন্ট এখন এইট পার্সেন্ট কার উপরে ধরবো অবশ্যই এই বকেয়া পেমেন্টের উপরে বারো লাখ টাকা যেটা এখনো বকে আছে বকেয়া পেমেন্টের উপরে এইট পার্সেন্ট ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তাহলে আসল দিবা চার লাখ টাকা আর সুদ দিবা ছিয়ানব্বই হাজার দুইটা যোগ করলে চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার এটা হলো ইনস্টলমেন্টের ঘরে তাহলে ব্যালেন্স কয় লাখ টাকা থাকে বারো লাখ টাকা বকেয়া ছিল আমি চার লাখ টাকা কিস্তি দিয়ে দিলাম তাহলে বারো থেকে চার বাদ দিলে আট লাখ টাকা বকে থাকে এখন অনেকে কি করে বলে যে ভাইয়া আমি তো চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দিচ্ছি না সুদটা কাউন্ট হবে না সুদ বাদে হিসাব করতে হবে বারো লাখ টাকা থেকে চার লাখ বাদ দিলে যেটা থাকে আট লাখ টাকা এই ব্যালেন্সের ঘরে লিখতে হবে আর ওই যে টেন পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে কার উপরে এই মেশিনের মোট মূল্যের উপরে অবচয় ধরতে হবে মোট মূল্য পনেরো লাখ পনেরো লাখের টেন পার্সেন্ট হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অবচয় ধরতে হবে এই অবচয় প্রতি বছরে সেম এখানে এক লাখ পঞ্চাশ এখানে এক লাখ পঞ্চাশ এখানে এক লাখ পঞ্চাশ প্রতি বছরে সেম তাহলে বারো লাখ টাকা ছিল এখন আর আট লাখ টাকা বাকি আছে তাহলে পরের বছরে আট লাখ টাকা লিখবা এই বছরও চার লাখ টাকা কিস্তি দিব আর তাহলে এই বকেয়া আট লাখ টাকার উপরে সুদ ধরতে হবে আট পার্সেন্ট চৌষট্টি হাজার তাহলে আসল চার লাখ সুদ চুরাশি হাজার চৌষট্টি হাজার যোগ করো তাহলে কিস্তি দিব চার লাখ চৌষট্টি হাজার তাহলে আট লাখ টাকা ছিল এর মধ্যে চার লাখ কিস্তি দিলাম আর বকেয়া থাকে কয় লাখ চার লাখ এই চার লাখ পরের বছরে শুরুতে নিয়ে যাবা এই বছরে চার লাখ টাকা দিয়ে দিলাম আর সুদ চার লাখের উপরে আট পার্সেন্ট বত্রিশ হাজার তাহলে আসল আর সুদ মিলে দিলে কত চার লাখ বত্রিশ হাজার এই বছরে আর কোনো বকেয়া পেমেন্ট থাকে না আর অবচয়টা ওই যে বললাম প্রতি বছরে সেম এক লাখ পঞ্চাশ করে এরপর দুইটা যোগ করে দিবা এ তো ক্যালকুলেশন শেষ এই যে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আর ইন্টারেস্টের টাকাটা দুইটা যোগ করে দিবা তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং এরপরে জাবেদা শিখতে হবে তো জাবেদা শেখার আগে আমি গ্রুপের মধ্যে জাবেদার একটা ফরমেটের ছবি দিব ওই ফরমেটের ছবিটা বাসায় দেখার পরে নেক্সট দিন থেকে জাবেদা করবো আজকে শুধুমাত্র আমরা ক্যালকুলেশনটা ওয়ার্কিং কিভাবে করতে হবে এই জিনিসটা শিখলাম দেখো অঙ্ক আসছে উনিশশো সাতাশি উনিশশো অনেক আগে আসতো এই চ্যাপ্টারটা নতুন অ্যাড করেছে তোমাদের সিলেবাস আগে ছিল না ঠিক আছে কিন্তু এখান থেকে অঙ্ক আসবে ভাইয়া ইনস্টলমেন্টের উপরে তো থ্রি প্লাস ফোর লেখা কেন আর ব্যালেন্স টু আচ্ছা থ্রি প্লাস ফোর মানে এই যে তিন নাম্বার ঘর আর চার নাম্বার ঘর এই দুটা যোগ করতে বলেছে এই জন্য থ্রি প্লাস ফোর বুঝতে পেরেছ আর ব্যালেন্সে বলেছে দুই মাইনাস তিন মানে কি মানে দুই নাম্বার ঘর থেকে তিন নাম্বার ঘরের টাকাটা বিয়োগ করে যেটা হবে সেটা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ যেটা করাইলাম এটা কি বুঝতে পেরেছ এতটুকু হায়ার পার্চেস এর ক্লিয়ার সবাই हायर <laughs> হায়ার পার্চেস থেকে অঙ্ক আসবে ইনশাল্লাহ তাহলে এটা ভালো করে শিখতে হবে তো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকবে নেক্সট দিন আমি আগে গ্রুপে জাবেদার ফরমেটটা দিব ফরমেটটা মুখস্ত হয়ে গেলে নেক্সট ক্লাসে জাবেদা থেকে শুরু করবো আর ইনশাল্লাহ এর মধ্যে টাইপিং শিটটা চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত হ্যাঁ বলো আজকে শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালাম